如果住在法拉盛的朋友们，走进这间面包店、啊，看到这个很特别的人，吃芋头啊，吃地瓜的的土制的时候。大家好，欢迎收看《卫视里去哪里》。在这一集的节目开始之前，提醒您别忘了点选一下订阅的按钮，并开启小铃铛哦。Hello， 大家好，卫视里现在在这个纽约的法拉盛这里啊，这边有卫视里感觉蛮热闹的，还不错，呃、嗯，比多人多。热闹多了，那多人多，你要到除了川拉烫之外，啊，只有在川拉烫才可以碰到像这样的两边都有，啊，中国人的店面或是餐厅在马路的两边，不然的话呢，在多人多，就算在 Mark and Richmond Hill， 虽然中国人很集中，可是不会是在啊马路两边这样子很热闹的感觉，通常都是在一个夸张。或者是在像太古广场啦、啊，嗯 ，First m a r k a m First m a r k a m Place， 这是一个室内的商场，而不会是像在现在大家看到这样子，啊，是在马路的两旁，啊，就可以有，啊，中国人的餐厅或是店面，啊，对威士来说是蛮特别的，有一种回到亚洲，就是台湾香港的感觉，啊，蛮不错的。好，我们继续看一看吧。好，华拉盛真的蛮热闹的。啊，卫士里转了一圈，这个新世界商场里面，二楼是一间超市，啊，三楼是餐厅，也没什么好介绍的，所以卫士里就出来了，也没有拍。啊，我们在这个法拉盛参观一下，真的蛮真的蛮热闹的这里。这一次来法拉盛，跟上一次来法拉盛中间相隔了十年，感觉法拉盛的变化也蛮大的。不过最让我觉得有点不能接受的，就是纽约这里的行人也好，汽车也好，脚踏车也好，都好不守规矩，真的全部都乱来的。哦，这个是什么？腿废机。嗯，不是，是腿被压，吃鸭肉的。天然茗茶，这天然茗茶真的是厉害。全世界只要有中国人的地方就有天然茗茶，不简单。我们先找个地方坐下来吃点东西，喝点东西好了，好不好？走了有点累了，好不好？我们来看看这个法拉盛这里有没有什么咖啡厅，可以坐下来休息、喝点东西的地方。好，现在发现了一间叫做托瑞佐的。法应该是法国的面包店，可是它又写了韩文，就像是韩国的面包。好，我们进来看一下有哪些面包吧。因为刚在门口看到一个紫地瓜的吐司，蛮特别的。这个吐司，那个芋头吐司面包。不单只是，呃，面包体是用芋头去做的，就连里面的饼都是芋头味道的，很好吃，真的很好吃。卫士里本来就很喜欢芋头
，很喜欢芋头的味道，芋芋头面包非常不错，非常好吃。啊，说了要买这个芋头的吐司，当然多买就一定要买，那个看不看得清楚，就是芋头的吐司。真的在多伦多还没有哦，这不是芋头，这个是紫地瓜，是地瓜的。刚才卫视里吃那个是芋头，是芋头的吐司，加上芋头面包，加上芋头的 cream， 就是芋头的内馅。这个是紫番薯，就紫地瓜的吐司。呃，我试着试试看好不好吃。卫士里比较贪心，不喜欢吃两边没有味道的那一那一边，所以卫士里先取了一个中间这一片，两边都是啊，看到那个紫玉的颜色，啊，紫地瓜，紫紫地瓜，有一百点，有点失望，本身没味道。有点小失望，因为它不但没有地瓜的味道，地瓜不要说地瓜的香味，它连地瓜的味道都没有，而且，总之就是没什么特别。我今天还买了两个，不推荐，真的没味道，而且这个好吃。太干了！刚才卫生里买的时候，都剩下最后两个，所以卫生里迫不及待的两个都买下来，还蛮后悔，不推荐。如果住在法拉盛的朋友们，走进这些面包店，看到这个很特别的人，是芋头啊，是地瓜的的土质的时候，吃这个面包就快吃饱了。但不知道晚上怎么还去吃那个南墙的小笼包。现在还有一个这个 p a s t e r 的这个 p a s t e r p a s t e r 叫什么？哦，卡士达，卡士达酱，卡士达的这个面包，我自己再来试试看这卡士达面包好不好吃刚才第一口吃不到那个考士达酱，所以再补了一小口。可以看到这考士达酱，多吃一道目前为止吃过最好吃的卡士达的面包，是在多伦多韩国超市里面的那个面包店做的面包。它的卡士达的面包真的很好吃。今天这间法拉盛的这一间面包店，门口刚才问自己看的招牌。写的也是韩文，感觉应该是韩国的面包店。不过这个卡斯达面包，嗯，不能说难吃，可是也说不上好吃，没有什么特别。所以整间店到目前为止，卧室里买了那么多东西，啊，唯一最推荐的就是刚才那个芋头的面包，那个真的好吃。这不好吃的就是那个。地瓜的吃那最不好，好不错了。不过，如果你都要韩国面包店做的更好。谢谢大家看完今天的影片，如果觉得今天的影片还不错，麻烦别忘了在影片的下方帮忙点个赞。以及将影片分享出去，谢谢大家，我们下一集再见喽！喜欢《卫视里去哪里》这个节目的朋友，别忘了点选订阅按钮并开启小铃铛哦。